Das ist ganz sicher so und das ist auch erfreulich, dass die jahrzehntelange Forschung hier erhebliche Fortschritte hat erzielen können, die wirklich bei den Patienten und den Betroffenen, also auch ihren Familien, ankommen. Es ist zweifelsohne so, dass mit den modernen Insulinen und Insulin Anwendungsschemata eine viel höhere Anpassung möglich ist an die jeweiligen Lebensmodelle, seien es Schüler, seien es junge Menschen, seien es Sportler oder Leistungssportler sogar, seien es Künstler mit ganz unregelmäßigem Leben oder handelt es sich dann auch im anderen Fall um ganz regelmäßige Lebensabläufe mit regelmäßiger Ausbildungs- oder Berufstätigkeit. Das ist zum Glück möglich und lässt auch eine sehr ähm, flexible Anpassung an Ernährungsgewohnheiten zu. Das muss man nur lernen und da muss man sich von einem Diabetologen entsprechend beraten lassen bzw. einem Ernährungsteam einer Diabetesassistentin oder Diabetesberaterin. Die Behandlung mit einer Insulinpumpe ermöglicht noch mehr Flexibilität im Berufsalltag und im zum Beispiel auch Freizeitalltag, aber erfordert auch eine ähm, höhere persönliche Kontrolle über die Nahrungszufuhr und über die sportliche Aktivität und entsprechende Reaktion darauf. Deshalb ist die Pumpentherapie, so attraktiv sie auf den ersten Blick erscheint, nur etwas für die Patienten, die bereit sind, mehr Kontrolle auszuüben, mehr über Nahrungszufuhr nachzudenken und die einen höheren Bedarf an Flexibilität in ihren Alltagsgewohnheiten benötigen. Patienten, die aber sehr regelmäßige Alltagsabläufe haben oder relativ regelmäßige Alltagsabläufe haben oder die sich das so einrichten können, fahren häufiger mit etwas ähm, konventionelleren subkutan Spritzenschemata besser, weil sie dann weniger Schwankungen und weniger Schwankungsrisiko haben. Die Gewichtsverlust bei der, zum Zeitpunkt der Diagnosestellung von Diabetes mellitus ist nicht selten, kommt häufiger bei Typ 1, aber auch bei Typ 2 Diabetes vor und erklärt sich dadurch, dass dem Körper Insulin fehlt, um den Zucker in den Körperzellen zu halten und dann verliert der Körper die entsprechend über den Urin. Wenn aber für die Kalorien entsprechend Insulin zur Verfügung gestellt wird, wenn eine adäquate Diabetestherapie eingeleitet wird, ob mit Tabletten oder mit Insulinspritzen, ist dabei zweitrangig, dann kann der Organismus diese Kalorien für sich behalten, den Körperzellen zur Verfügung stellen und letztlich auch wieder funktionierende Körperzellen, insbesondere Muskeln, aufbauen. Musik